ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുട്ടിമാഷ് കുട്ടിമാഷിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ സോ അതിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മളിത് വൈറ്റ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളിതിപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വൺ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ധാരണ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ ചോദ്യവും ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും അതിന്റെ കൂടെ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ പത്താമത്തെ പേജിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന ജാമതീയ രൂപങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ചുവടെ പറയുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ദി ഫോളോയിങ് നമ്പർ സീക്വൻസസ് ഫ്രം ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് സ്ക്വയേഴ്സ് റെഗുലർ പെന്റഗൺസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഓഫ് റെഗുലർ പോളിഗൺസ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഉദാഹരണം കിട്ടിക്കാണും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ ജാമതീയ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ജാമതീയ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം സോ ഈ പടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സോ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേണിയാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്കറിയാം ഈ ത്രികോണത്തിനകത്ത് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വശമാണ് സോ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ചതുരമാണ് ചതുരത്തിന് എത്ര വശമുണ്ട് ചതുരത്തിന് നാല് വശമുണ്ട് സോ അവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ടൈം ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് അടുത്ത പദം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭുജമാണ് അതിന് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് വശമുണ്ട് പെന്റകൾ അടുത്തത് ഹെക്സഗൺ ആണ് ഹെക്സഗൺ എത്ര വശമുണ്ട് അതിന് ആറ് വശമുണ്ട് സോ ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉള്ളായിരുന്നു യെസ് എന്തായിരുന്നു വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നമുക്ക് ആദ്യ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇല്ല അതിവിടെ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറ് വരും പിന്നെ ഏഴ് വരും എട്ട് വരും ഒമ്പത് വരും പത്ത് വരും സോ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അകക്കോണുകളുടെ തുക അകക്കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് വയ്ക്കുകയും സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അതായത് ഇതിന്റെ എല്ലാം അകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ത്രികോണത്തിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അത് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് കോണും അളന്ന് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് മനസ്സിലാവും ഇനി രണ്ടാമത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചതുരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ചതുരത്തിനകത്ത് ടോട്ടൽ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളികണ്ണയല്ല അതായത് ഈ ബഹുഭുജങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് ത്രികോണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഒരു ത്രികോണത്തിനകത്ത് നൂറ്റി അൻപത് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ബഹുഭുജത്തിലെ നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര ത്രികോണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നൂറ്റി അൻപത് വെച്ച് ഗുണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ സോ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചതുരത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണാക്കി മാറ്റാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഇവിടെയും നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഓ അതിന് മുമ്പ് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ആ യെസ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ പെന്റങ്ങളുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് മുറിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് മുറിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നൂറ
എന്താണ് പുറം കോണുകളുടെ തുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ പുറം കോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പുറം കോൺ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു അകക്കോൺ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ വൺ ഇന്നർ ആങ്കിൾ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ഇന്നർ ആങ്കിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകും സോ വൺ ഇന്നർ ആങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത പടം നമ്മളിവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് നമുക്കറിയാം ഈ ത്രികോണത്തിനകത്ത് എത്രയുണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് എത്ര ആങ്കിളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാങ്കിളുണ്ട് രണ്ട് ആങ്കിൾ മൂന്ന് ആങ്കിൾ ഇത് സമഭുജം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും സമഭുജ ത്രികോണം അല്ലേ സോ എല്ലാ ആങ്കിളും സെയിം ആണ് മൂന്ന് ആങ്കിളും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി അൻപതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും അറുപത് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതിൽ ഒരു ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് ആങ്കിളും ഇതും അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഇതും അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചതുരത്തിനകത്ത് ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇവിടെ എത്ര ആങ്കിളുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ആങ്കിളുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് നാല് അകക്കോണുണ്ട് സോ ഈ ഓരോ അകക്കോണും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു അകക്കോണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഇതും തൊണ്ണൂറ് സോ ഇതെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ അടുത്ത പടം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭുജമാണ് പഞ്ചഭുജത്തിനകത്ത് ടോട്ടൽ അതായത് പെൻഡകൺ പെൻഡകൻ്റകത്ത് ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര ആങ്കിൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ആങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് ഭാഗിച്ച് നമുക്ക് അത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്താൽ നൂറ്റി എട്ട് കിട്ടും അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഈ ഓരോ ആങ്കിളും നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് എല്ലാ ആങ്കിളും നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്തത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെക്സകൻ്റകത്ത് ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഹെക്സകൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര ആങ്കിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഹെക്സകൻ്റകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സോ ആറ് ഈക്വൽ ആങ്കിൾസ് ആണ് എവിടെയുള്ളതും ഹെക്സകൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അതായത് തുല്യമായ ആറ് അകം കോണുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ആ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓരോ ആങ്കിളും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ത് എഴുതാനായിരുന്നു വൺ ഇന്നർ ആങ്കിളിന്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവ് ആ ഇപ്പൊ ഓരോ നമുക്ക് എത്ര പടങ്ങളുണ്ട് ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ട്രയാങ്കിളിൽ തുടങ്ങും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് പേര് വരുന്ന എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പേര് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും തോന്നരുത് ഞാൻ ഈ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ മലയാളം മാക്സിമം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഈ പോളിയൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ജാമതീയ രൂപങ്ങളുടെ എല്ലാം ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അകക്കോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രേണി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് സമ ഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അകക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അത് അറുപതാണ് ഇനി ചതുരം വരുമ്പോൾ എത്രയാവും അത് തൊണ്ണൂറാകും യെസ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുമ്പോൾ നൂറ്റി എട്ട് വരും പിന്നെ വരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് വരും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് ഇത് നമുക്ക് പുറം കോണുകളുടെ തുക നമ്മൾ വിട്ടുപോയി അത് വിട്ടുപോയതല്ല ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് നമുക്കറിയുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഔട്ടർ ആങ്കിൾ ഒരു ഔട്ടർ ആങ്കിളിൻ
ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവും സോ ഈ പുറത്തുള്ള കോണ എത്ര ആയിരിക്കണം അതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പുറകോടല്ല അത്രയായി ചതുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അകക്കോണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് പുറം കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പെൻഡങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഞ്ചഭുജത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു അകക്കോണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് നൂറ്റിയെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റിയെട്ടിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപതാവും ഇനി നമുക്ക് ഒരു എഴുപത്തിരണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നൂറ്റി അൻപതാവും സോ ഒരു പുറം കോണം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഓരോ പുറം കോണിൻ്റെയും അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് എല്ലാം എഴുപത്തിരണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹെക്സകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹെക്സകളുടെ ഓരോ അകക്കോണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു അകക്കോണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഈ പുറമേയുള്ള കോണം എത്രയായിരിക്കണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ പുറത്തുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഇതും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഇതും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതും അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെയും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാത്തിനും വേണേൽ ഡിഗ്രിയുടെ സൈൻ ഇടണം കേട്ടോ ചിലവർക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ നമ്മൾ സൈൻ ഇട്ട് വിടണം നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഇടണം അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ സോ എല്ലാത്തിനും ഡിഗ്രി ഇട്ടു അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സീക്വൻസ് ആണ് എഴുതുന്നത് അതായത് ശ്രേണി എഴുതാൻ പോവാം ആരുടെ ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ ശ്രേണിയാണ് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ പോളിന് നമ്മൾ അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റിയെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അകക്കോണുകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പുറം കോണുകളുടെ ശ്രേണിയാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ പുറം കോൺ പുറം കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് സമഭുജ ത്രികോണത്തിൽ ഒരു പുറം കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇനി ചതുരം വരുമ്പോൾ പുറം കോൺ എത്രയാവും അത് തൊണ്ണൂറാകും ഇനി പെൻഡഗൺ വരുമ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ട് പിന്നെ ഹെക്സഗൺ വരുമ്പോൾ എത്രയാവും അറുപത് എന്ന് വരും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുറം കോണുകളുടെ തുകയാണ് ഇത് പുറം കോണുകളുടെ തുക ഈ പുറം കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പുറം കോൺ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രികോണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുറം കോൺ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ഒരു പുറം കോൺ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് സോ മൂന്ന് പുറം കോൺ വരുമ്പോൾ എത്രയാവും നൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണം മൂന്ന് എന്ന് വരും അത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ചതുരത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു പുറം കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ എത്ര പുറം കോൺ ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് സോ നാല് ഗുണം തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാവും അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി പെൻഡഗണിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പുറം കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് പുറം കോൺ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് സോ എഴുപത്തിരണ്ടിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും അവിടെയും നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത കേസിൽ വരുന്നത് ഹെക്സകൺ അതിൻ്റെ ഒരു പുറം കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പുറം കോൺ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ആറിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും അവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഏതൊരു പോളിയം എടുത്താലും അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് ജാമതീയ രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്താലും ബഹുഭുജങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് ഏതെടുത്താലും പുറം കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വശങ്ങളുടെ നീളമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വശങ്ങളുടെ നീളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശ്രേണി സീക്വൻസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതിയത് അതായത് ത്രികോണത്തെ തുടങ്ങി പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രേണി കിട്ടും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അകങ്കോണുകളുടെ തുക ത്
ഇനി നമ്മൾ പുറങ്കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരകക്കോണം ഒരു പുറങ്കോണം കിടക്കുന്നത് ഒരു വരയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നേർരേഖയിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിളുകളാണ് അതായത് കോണുകളാണ് സോ അവയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കണം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അകക്കോണം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് അപ്പോൾ പുറങ്കോണം എത്രയാകണം നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് ആകണമെങ്കിൽ അത് നൂറ്റി ഇരുപതാകണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എത്രയാവും തൊണ്ണൂറാകും മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് നാലാമത്തെ കേസിൽ അറുപത് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവയുടെ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പുറം കോണുകളുടെ തുക പുറം കോൺ പുറം കോണുകളുടെ തുക കൂട്ടുമ്പോൾ എല്ലാ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നെയാണ് സോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല കുട്ടികൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സോ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇനിയും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ട്യൂഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമായിട്ടാണ് ട്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി മാ മാത്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സോ മാത്സിന് ട്യൂഷൻ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മേളിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ട്യൂഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റിംഗ് വാല്യൂ വേണം ഇൻ്റർനെറ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് ട്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത പ്രോബ്ലമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണും അതുവരെയും ബബായി